In de periode van 2 februari tot en met 2 maart 2024 hebben we in Reditex Art Gallery de expositie in de Blauwe Boon, welke dan ook samengesteld is geworden door historisch letterkundige Hilde Neus, die vooral vrouwengeschiedenissen beschrijft. Deze expositie is geïnspireerd door haar onderzoek naar Katje van Heinen, die twee huizen bezat in de Maagdenstraat en in de Jodenbreestraat. Dus niet zo ver van Reditex Art Gallery, waar dan de expositie in de Blauwe Boon wordt gehouden. We voeren nu naar het volgende verslag waar we spraken met kunstenaar Rinaldo Klas, die er ook werken hier heeft. Want het gaat om een groepsexpositie bij kans 12 tot 13 exposanten allemaal. En we hebben daar ook verder nog Aruna Mungra van Reditex Art Gallery die in feite inhoudelijk ingaat op de expositie. En we spraken daar met twee studenten van de HAVO die voor hun vak BEVO ook hier aanwezig waren omdat zij daartoe een werkstuk moeten maken. We voeren nu naar het volgende verslag en we staan er voor een van uw werken. Welke dan hier is uh, tentoongesteld in het kader van de groepsexpositie Blauwe Boon. En het werk dat preekt op de uitnodiging, dat is uw werk, Blauwe Boon. Wat moeten we daaronder verstaan? Uh, nou, het gaat over een uh, vrouw uh, Kaatje Boon. En zij heeft geleefd in een bepaalde periode, maar daar die Aruna kan straks de alcohol achtergrond informatie geven. Maar de, het werk was ook, uh, ze vonden het pakken qua kleur en, uh, en, en, en blauw kwam ook heel veel voor in, uh, in de collectie. Dus het, uh, ja, de blauwe vrouw kwam ook te pas, goed te pas. Uh, het, het werk zelf heeft ook veel meer een diepere betekenis. Uh, ik deel meer met zeg maar, moeder natuur. Uh, het is ook uh, de, de bladeren die, die bedekt ze meer uh, het, het, het werk, zeg maar, het bepaalde deel van het uh, lichaam. En we hebben ook een zonneklimaat. Uh, dat heb ik uh, ook. Uh, voor ons is het ook goud, weet je. Het is het hele jaar door niet, uh, dat wij van mag genieten. De regenseizoen is heel kort. En ook het progressie van het land, van de vrouw, weet je, moet ook, uh, uh, heb ik ook proberen aan te geven door die achtergrond op een bepaalde manier te accentueren. En de blauwe vrouw is ook, uh, als je goed doorkijkt, zie je ook groen erin. Weet je, dat is onze in ingrediënt van het land, onze groen, wat zorgt voor dus onze zuurstof. Dat wij in adem en dat wordt ook een deel van onze zijn, onze lichaam. Weet je, dus. Uh... Ja, ja. En van waar die inspiratie? Inspiratie, uh, Suriname. De Surinaamse vrouwen, weet je. Uh, die betekent ook heel veel voor onze samenleving. Zonder vrouwen zeiden we, zijn we dat niet. De mannen zijn wel vrouwen, weet je. Dus onze backbone. Het is, is gewoon de vrouw, weet je. En daar moeten we op een heel zuinig manier mee omgaan. Heel zuinig manier, respectvol ook mee uh, omgaan. Ja. En dan, uh, en vrouw in het algemeen is de meest eigenlijk, uh, zeg maar, dat wij vastleggen. Onbewust of bewust, weet je. Dus, dat merk ik ja. bij de kunstenaars. Bij de kunstenaars, ja. ja. En het is eeuwen zo doorgegaan, want als je het... De rode lijn doortrekt van alle kunstwerken, dan zie je hoe dat systematisch de vrouwen eigenlijk steeds weer voorkomt. Ja. Vrouwen verkopen? Nee, nee. Vrouwen, ja, op een positieve manier. Op positieve, positieve manier. Dus uh, omdat je ze koester, wil je ook laten zien dat ze er zijn. Weet je, en zonder, zonder hun waren wij er niet. Dus uh, op die manier kunnen we verkopen, ja. ja. Met hoeveel werken staat u hier in de groepsexpositie? Uh, zeker een stuk of acht. Acht werken, ja. Allemaal nieuwe werken? Zijn, uh, ja, die, niet allemaal nieuw. Okay. 
Uh, ik heb ook een deel uit de COVID-periode. Uh, dat hangt voorin. Dat heb ik ook. Uh, uh, je kon hier naar buiten. Weet je, dus je moet gewoon doen met wat je hebt. En het was voor ons ook een heel moeilijke tijd, nieuwe tijd. Weet je, dat je eigenlijk aan het denken zet van wat is dit eigenlijk, waarmee we geconfronteerd zijn. Uh, mensen gaan dood, mensen worden ziek, weet je. En hoe gaan we ermee om? Dus voor ons was het echt een heel grote uitdaging. Uh, dat je eigenlijk op een bepaalde manier geïsoleerd werd. Weet je. Uh, kijk, als iemand uh, stilt of iets doet, misdoen, misdoen, dan gaat hij de bak in. Maar het, de totale wereld was in, uh, in gevangenschap. Weet je. Dus je moest je sterk maken, ook gezond maken, gezond houden. Om die tijd eigenlijk, uh, wat eigenlijk onvoorzien was, want je kon niet zeggen van tot dan ben je weer eruit. Nu zijn we wel eruit, we zijn weer vrolijk, we kunnen weer praten, we kunnen weer zingen, we kunnen weer dansen, we kunnen weer werken. Voor het land moeten we werken, weet je. En, uh, dus dat heeft ons ook een bepaalde bewustzijn uh, uh, voor gezorgd. Heer Klas, dan hoeveel jaren exposeert u weer? Oh, ik exposeer wel vrij regelmatig in de galerie. Ik ben uh, al 30 jaar verbonden aan de galerie. Weet u. Dus uh, 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 ja, dus het is een plek eigenlijk waar je je werken kan laten zien en zo scholieren, maar ook toeristen, maar ook de doorsnee Surinamer komen naar binnen om een beetje te kijken en soms ook kopen. Weet je. Maar, maar dat je ook jongeren op een bepaalde manier ook inspireert. We hebben geen museum, dus dit is een unieke plek waar mensen kunnen komen om een, een beetje rust te nemen en te kijken wat eigenlijk uh, uh, te bieden is. Ja. Weet je, want kunstenaars, dus wij zijn de voorhoren van een gemeenschap, van de samenleving. Dus wij geven op een heel summeer manier onze, onze boodschap door. U exposeert er al een hele tijd. Heer Klas, hoe staat het met de Surinaamse kunst nu op dit moment? Uh, we doen het heel goed. Uh, wij eigenlijk uh, wij doen niet onder voor het, uh, het internationale markt. Uh, als, u, als u nagaat, dat zijn een aantal van onze kunstenaar uh, breekt internationaal door. Weet u? En dat is voor ons als land ook een pluspunt. Weet je? We mogen eigenlijk trots zijn op wat wij presenteren. Ja. En u hebt een beetje als de guru een beetje ja, rondgekeken voor wat betreft de werken van de overige kunstenaars. Wat zegt u in één woord? Prachtig. <laughs> uh, we doen het goed. En, uh, uh, en ik ben blij ook dat wij uh, zeker onze jongeren uh, kunnen inspireren om eigenlijk hun dingen te doen. Weet je, want... Uh, we kunnen eigenlijk zo mogen geen kopie zijn van een bepaalde kunstenaar. Maar zichzelf inspireren om nieuwe dingen te maken, om anderen ook te inspireren. Aruna Mungra, we staan er in Reditex Art Gallery. En mij is verteld dat ik Aruna alles moet vragen over Blauwe Boon, de expositie. Welke vanaf vrijdag 2 februari geopend is. Vertel ons, Blauwe Boon, wie zijn allemaal... De kunstenaars die hun werken hier hebben hangen. Oké, okay, dank u wel meneer Gerdes. Uh, voordat ik daarmee begin wil ik even vertellen wie de expositie heeft samengesteld. Uh, ik ben zelf de coördinator van het geheel, maar de curator is heel de neus. Zij is historisch letterkundige en ze doet onderzoek naar uh, vrouwen in de 18e en 19e eeuw in Suriname. En een van de vrouwen die ze heeft onderzocht is uh, Kaatje van Heine. Dat was een uh, slaafgemaakte vrouw die later werd vrijgekocht. En die is toen ook uh, heel rijk geworden. Uh, en ze woonde hier in de buurt van de galerie. In, uh, ze had twee huizen. 
uh, ja, uh, in de Jodenbreestraat en in de uh, Maagdenstraat volgens mij. Dus vandaar dat we het wel passend vonden om haar te vragen om hier een expositie in te richten. En ze zal ook een presentatie houden. Ja. Um, en voor wat betreft de keuze van ja. de kunstenaars en de werken, ja. wat hebben jullie als criteria vastgesteld? Nou, Hilde heeft het zelf gedaan, want ze vertelde dat uh, Kaatje uh, van Heijnen, die had ook een koffieplantage, was ze eigenaar van, koffieplantage Dwingelo. En de koffie die hier werd verbouwd in Suriname, als die werd gewassen, dan kreeg die een blauwe tint. En dat, dan noemden ze die ook blauwe bonen. En uh, Hilde heeft toen bedacht om de expositie in de blauwe boon te noemen. En bij het inrichten heeft ze dus uh, zich vooral ook laten leiden door de kleur. Als u de, om u heen kijkt en u heeft ook opnames gemaakt, dan ziet u dat de kleur blauw overheerst. En ook dat de vrouw centraal staat. Uh, het werk van Rinaldo Klaas dat het PR-beeld is, laat heel goed een krachtige vrouw zien in het blauw. Ja. Ja. En de kunstenaars die er allemaal hier hun werken hebben hangen? Ja, we hebben hier werken hangen van eigenlijk bijna al onze kunstenaars die verbonden zijn aan de Ready Tex Art Gallery. We hebben werk van Miguel Keerveld, Sri Iro Di Kromme, Sean Del Horten, Kurt Nahar, Rodney Chong Kunji, Rinaldo Klas, John Liafo. Um, we hebben. Uh, Kijk hoor, of er nog iemand, uh, of ik iemand, Ketling John Pianji, ik piep even hoor, yeah. Wilgo Vijfhoven, Dier het Schram van Moets, dat is uh, de hond hierachter, yeah. Kenneth Vleiders, um, Reinier Asmoridjo en Hanka Wolterstorf. Daarnaast heeft Hilde de uh, collectie ook aangevuld met werk uit haar eigen uh, privécollectie, waaronder een werk van Percy Chin, een vrouw. En nog een andere Surinaamse kunstenares, José, José Kamps. En verder is ook nog uh, historische platen uit haar eigen collectie ja. geplaatst. En samen met Koert Nahar heeft ze installatie gemaakt. Die bestaat dus uit de tafel met uh, antieke voorwerpen. En aangevuld door Koert Nahar met voorwerpen die eigenlijk uh, de slavernij, de tijd van de slavernij uitbeelden. Ja. Dat is toch een lange lijst met name? Ja, dat klopt. Wij proberen altijd, als we uh, elke maand hebben wij op de begane grond van Ready Text een nieuwe expositie. En dan proberen we toch altijd wel zoveel mogelijk dat eigenlijk bijna alle of alle kunstenaars toch wel ook vertegen, vertegenwoordigd zijn met hun werken op deze expositie. Ja. En die samen, ja, als ik het moet zeggen, die samenweving ja. van alle werken voor wat betreft het hoofdthema. Ja. Ja. Zit dat zo in elkaar? Nou, dus uh, we hebben natuurlijk onze kunstenaars, we hebben de 19 die verbonden zijn aan de galerie. Die hebben natuurlijk een heel divers, uh, diversiteit in hun werken. En het is altijd weer de kunst om als we, weer, als we een expositie inrichten, om dat zo te doen dat het thema uh, ja, wordt bereikt. Dat het één geheel wordt. En ook deze keer uh, is dat gelukt, denk ik. Want als u om u heen kijkt, uh, ziet u toch ook denk ik, het thema blauw en de vrouw goed terugkomen. En uh, net wat ik zei, het is, het is een kunst, maar aan de andere kant is het ook wel niet zo moeilijk omdat onze kunstenaars zo divers uh, werk hebben. Ja. Wie proberen jullie allemaal hiermee te bereiken? Wij willen eigenlijk zoveel mogelijk mensen bereiken, van jong tot oud. Daarom zijn we ook uh, gratis. Iedereen mag hier binnenlopen om te kijken. We zijn van maandag tot en met zaterdag open. Maandag van, uh, 8 uur tot half, van maandag tot en met vrijdag van 8 uur tot half 5. En zaterdag van half 9 tot half 2. En we hopen dat er ook uh, leerlingen komen, dat er scholen komen, zo, uh, die, die kunstenaars kunnen ontmoeten. We hebben vandaag ook net een groep van HVO1 die uh, op bezoek was. Uh, en eigenlijk hopen we iedereen die van kunst houdt in Suriname, maar ook mensen die het nog niet echt kennen en die denken wat is kunst eigenlijk, dat die ook naar binnen lopen om te zien hoe mooi, leerrijk en, en ook uh, een bijzondere ervaring dat kan zijn. Yeah, yeah. En u zelf als vrouw, bent u onder de indruk? Ben ik, ik ben natuurlijk heel blij en ik ben ook wel onder de indruk toen ik uh, uiteindelijk e expositie zag. Want ik vind, ik vind echt dat Hilde dat heel mooi heeft gedaan. Uh, je ziet echt de vrouw terugkomen en ook die kleur blauw is voor mij een kleur van kracht. Dus ik vind dit echt aansluiten. Uh, in haar onderzoek probeert ze ook te laten zien dat de vrouwen in de geschiedenis een veel uh, sterkere positie innamen dan we denken. 
En dus dat sluit helemaal aan bij wat ze heeft gedaan. Ja. En als mensen meer willen weten, op zaterdag 17 februari in de avond, vanaf kwart over zeven, geeft ze een presentatie over haar onderzoek. Het is ook gratis toegankelijk, dus uh, iedereen is welkom om meer te leren over weer een bijzonder onderdeel van onze geschiedenis. En waar zou dat gehouden worden? Hier in de gallery. Ja, de inloop is vanaf zeven uur en kwart over zeven beginnen we met de presentatie. Ja. En wist u of kende u de geschiedenis van uh, uh, de Blauwe Boon? Nee, ik kende de geschiedenis helemaal niet. Ik kende Kaatje van Heijnen niet. Hilde is echt in het archief gedoken en om nog even wat te verklappen. Ze heeft dus behalve Kaatje heeft ze nog 39 andere vrouwen uh, gevonden in haar onderzoek waarvan ze dus deze levens beschrijft en daar gaat ze haar promotieonderzoek van maken. Ja. En kort mogen we heel veel meer, uh, veel meer verwachten. Ja, ik denk dat ze, ja, dat ze nog veel meer voor ons naar buiten zal brengen over de kracht van de Surinaamse vrouw. Ja, ja zeker. Nou, en de blauwe boom wist ik ook niet. <laughs> nou, dan mag je van hieruit die samenleving ja. uitnodigen. Om, want ik begrijp dat de expositie duurt tot 2 maart. Ja, klopt. Ja. Um, ik wil graag iedereen uitnodigen om langs te komen in de Reditex Art Gallery. Tot en met 2 maart is hier de expositie in de blauwe boom te zien. De kleur blauw staat centraal en de vrouw. En blauw staat voor kracht, dus het is een expositie waar de kracht van de vrouw centraal staat. En ik hoop dat als u komt dat u geniet, dat u wat leert en dat het een bijzondere ervaring voor u zal zijn. Ik heet Collier Ketusha. Ik heet Dorinho Nena. Ja. Ja. En wat doen jullie op deze zaterdag in Ready Text Art Gallery? We moeten een paar kunstenaar komen interviewen en een paar vragen stellen. Ja. Ja. Vragen zoals? Hoe... Boy. Ik ben hier voor hier al. Ja. Welke vragen? Wanneer zijn we begonnen met kunst? Um, welke techniek gaan we gebruiken? Welke materialen ze gebruiken en zo. Ja. Ja. En hoeveel kunstenaars heb je dan vandaag kunnen interviewen? Maar één. Ja. En dat is Rinaldo Klaas. En heb je voldoende informatie kunnen krijgen? Ik ben nog niet klaar. Okay. Dus, maar ik heb al een paar informaties. Ja. En jullie hebben een beetje rondgekeken? Ja. ja. Wat vind je van de werken? Ik vind ze mooi. Ja, geweldig. Ja. En het gaat allemaal over de blauwe boon in de blauwe boon. En over Katje van Heijnen, hebben jullie ooit eerder van haar gehoord? Katje van Heijnen? Nee. nee. Maar word je hierdoor geprikkeld om te gaan onderzoeken? Om, want jullie zijn allemaal leerlingen, studenten. Om een beetje op onderzoek uit te gaan wie ze is, wat ze allemaal deed? Jawel. Ja? Ja. ja? En we zien dat de vrouw hier centraal staat. Je bent een jonge dame. Ja? Wat vind je ervan dat vrouwen zo... In exposities worden meegenomen ja, en toch in de schijnwerpers worden geplaatst? Um, ik vind dat. Ja, je zeg, zeg wat op je hart zit. Ik vind dat goed. Dat vrouw. Um, hoe heet het weer? Dat ze vrouwen nemen en dus ze kunnen beter. Hoe moet ik het zeggen? Ik kan niet uit mijn woorden komen. Maar je bent blij dat vrouwen zo in de schijnwerpers worden geplaatst? Ja, ja, ja. En voor welk vak doen jullie dit? Voor, voor het vak BIVO, beeldenvorming. Oh. Ja. Ja, en jullie zijn uh, studenten van? Metalstraat, drie jaar HAVO. Oké, okay. ja. studenten van HAVO. En voor welk vak zijn je weer? BIVO? Ja, BIVO, beeldenvorming. Oké. Okay. Ja, en, wat, en voor het vak, wat moeten jullie nog allemaal doen? Last van exposities, bezoeken, wat doen jullie nog veel meer? Um, we moeten een trui uitwerken met, met vijf verschillende technieken. Okay. Ja. En interessant wat jullie allemaal doen bij BIVO? Ja, wel. In, ja. ze zijn echt interessant. Ja. Zou je van hieruit alle andere jongeren willen uitnodigen om de expositie te bezoeken? Ja. ja. Wat zou je ze willen zeggen? Laten ze. Oh, je mag ja. in de camera kijken hoor. Je hebt toch zo'n mooie smaal, dan mag je in die camera kijken. Ja. Um, ik wil alle jongeren uitnodigen om naar Gallery Ready Text te komen. Om alle werken. werken te komen bezoeken. En wat zeg je aan die heren? Aan die heren? Oh, eerlijk, dat is het. Dat is het.
Ik ben niet echt een fan van Ahmad Panda. Ik denk dat ik vandaag ga beginnen met zoeken van dingen. Ja. Dat heeft je echt geraakt. Ja, dat wel.